，皇后是真的在可怜福子，死的不明不白吗？漏大漏特漏，别看表面上是华妃派周宁海让福子变成了炮佛，实际上福子之死与皇后也脱不了关系。为啥这么说呢？来，咱们把剧情推到福子出场那天，当时皇后非得在午休时间把华妃喊到景仁宫，为啥呢？因为皇上把选秀的事儿交给华妃去办了，而皇后身为中宫，掌管六宫事宜，选秀只是本该是由皇后操办的。如今却由华妃去办了，皇后她能忍吗？她肯定忍不了啊！所以皇后非得在午休时间把华妃喊来的目的有三：其一是告诫华妃，我才是后宫之主，我喊你什么时候来，你就得来；其二是嘲讽华妃专宠又怎么样，还不是没子嗣；其三是把福子安排到华妃宫里，为的是什么呢？当眼线？不不不，皇后之所以这么明目张胆的把福子往华妃身边塞，为的就是膈应华妃。可皇后硬是以学习为借口，把福子塞到了华妃身边。华妃她敢不用吗？她敢，但是碍于规矩，她不能不用。毕竟人是皇后赏的，华妃不用就是对皇后大不敬。因此，即便华妃心里不爽快，她还是得把福子带走。其次，咱们再来看看福子去了翊坤宫之后，华妃能不让她净身伺候，就不让她净身伺候。可是皇上去看华妃的时候，还是注意到了福子，并且皇上还主动和福子搭话，问她几岁了。瞧瞧华妃这恶狠狠的眼神华妃心里已经容不下福子了。可皇后也是抓住了华妃容不下人这一点，故意把福子塞到了华妃身边，以此来激怒华妃，让华妃犯错。毕竟对于华妃的手段，宫中新人是这么说的。皇后作为宫中老人，她不可能不知道华妃的手段。更何况华妃是出了名的醋坛子，一旦皇上注意到了福子，按照华妃的性子，她是一定容不下福子的。果不其然，在皇上和福子搭过话之后，华妃便趁着福子给她梳头的时候挑福子的错处，并且华妃还当场派周宁海把福子给料理了。在这事儿中，华妃以为自己只是处理了一个小丫头，却不知皇后早就料到了福子会被弄死，而且皇后还准备好了利用此事来对付华妃。最后，咱们再来看看皇后向皇上说起华妃的罪行时，皇后并没有直接说福子是华妃害死的，而是先告诉皇上甄嬛受到了惊吓，暂时不能侍寝了。皇上一听自己心心念念的周边不能碰了，自然上了心。于是皇上着急地问皇后发生了什么事儿呢？咱们听皇后是这么说的：这儿终于明白皇后为什么不插手一丈红的事儿了吧？因为她就是在给华妃做恶人的机会啊！只要华妃给皇上留下了一个手段毒辣的印象，皇后再提出福子死了的事儿，皇上还会放任华妃嚣张行事了吗？肯定不能了，毕竟华妃赏四姐妹一丈红，吓到了甄嬛，已经。让皇上心生不满了。如今在华妃的宫里还闹出了一条人命，并且这条人命还和自己搭过话。皇上仔细一想就知道怎么回事了。于是为了给华妃一个教训，皇上最终让皇后去彻查。至此，皇后把福子塞给华妃，让华妃动手，再给华妃安上杀人罪名，以此去对付她的大旗，已经下好了一大半儿。皇后原以为她可以借这事儿夺走华妃的协理权，却不料皇上为了前朝又改口不追究华妃的错了，倒是皇后查来查去，查到最后只换来了皇上亲手喂的一口汤。可惜了福子，一个好好的人不明不白的惨死井中。